కోడెల ఎపిసోడ్ అసలు నిజాలు ఇవేనా బలవంతంగా చనిపోవడం నేరమే అయితే నిందితుడు తనను తాను శిక్షించుకున్నారు కాబట్టి చావును మించిన శిక్ష లేదు కాబట్టి తదుపరి చర్యలు ఉండవు పెద్దగా చర్చ సాగదు కానీ కొన్ని మరణాలు చావు తర్వాతనే చర్చకు వస్తాయి సమాజం ఎటుపోతుందనే ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతాయి సీనియర్ రాజకీయవేత్త మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు బలవన్ మరణం రాజకీయ రంగంపై అనేక ప్రశ్నల్ని ఎక్కువ పెట్టింది వాటన్నిటికీ జవాబుల్ని అన్వేషించాల్సిన బాధ్యత మాత్రం ఇప్పుడు పౌర సమాజం పొలిటికల్ పార్టీలపై ఉంది పాలిటిక్స్ లో ప్రతీకార ధోరణల ఫలితమా బాధితుని స్వయంకృతమా వాడుకొని వదిలేసిన రాజకీయమా ఎవరు దీనికి కారణం ఎవరిని శిక్షించాలనే ప్రశ్నలకు బహుశా నికార్స్ అయిన సమాధానం దొరకదు ఇప్పటికే కమ్ముకుంటున్న రాజకీయ రచ్చ ఈ విషయాన్నే స్పష్టం చేస్తోంది మూడున్నర దశాబ్దాల పైచీలకు రాజకీయ అనుభవం ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా సభాపతిగా సుదీర్ఘ ప్రస్థానం కోడే శివప్రసాద్ ప్రత్యేకతను సాటి చెబుతాయి ఆటుపోట్లు ఒత్తిడులు ఉత్న పతనాలు ప్రత్యర్థుల దాడులు కోడెల శివప్రసాద్ కు కొత్త ఏమీ కాదు స్వయంగా వైద్యుడైన కోడెలకు రోగమేమిటో కూడా తెలుసు కానీ చికిత్స మాత్రం తెలియలేదు డెబ్బై రెండేళ్ల జీవనం ఎగుడుదిగుళ్లకు అతీతమేమీ కాదు అందువల్ల ఈ జీవన సారంలో ఎంతో కొంత రాటి తేలి ఉంటారు హఠాత్తుగా మానసిక ఒత్తిడికి గురై చనిపోయేంతటి బలహీనత ఉండదు కానీ పరిస్థితులు అందుకు దారి తీశాయి పరిస్థితుల పైన ప్రకృతి పైన చట్టపరమైన కేసులేమీ ఉండవు గనుక ఈ కేసులో వేరెవరో నిందితులుగా ఉండే అవకాశం లేదు కానీ సమాజంలో నెలకొంటున్న పెడ ధోరణులు రాజకీయ రంగంలో దిగజారిన విలువలకు ఈ బలవన్ మరణం అద్దం పట్టింది తన మరణాన్నే క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ గా మిగిల్చి వెళ్లిపోయారు కోడెల అపజయం అనాథ అది కోడెల జీవితంలోనూ నిరూపితమైంది కోడెల శివప్రసాద్ చివరి క్షణం వరకు పార్టీకి విధేయంగానే జీవించారు శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత కష్టకాలంలో రాజకీయంగా ఎదురుదుతున్న పరిస్థితుల్లో పార్టీ పెద్దగా పట్టించుకోలేదనే అభియోగాలు ఉన్నాయి ఒకింత దూరం పెట్టిందనే విమర్శలు ఉన్నాయి ఒక ఉన్నత స్థానానికి చేరిన తర్వాత ఆదర్శ మార్గాన్నే ఎంచుకోవాలి న్యాయ వ్యవస్థ సైతం ప్రశ్నించాలని అధికారాలతో కూడిన సమున్నత హోదా సభాపతి స్థానం మనసా వాచ కర్మణ రాజ్యాంగానికి మాత్రమే విధేయుడై పనిచేయాల్సిన హోదా అది కాని అనుచిత ప్రయోజనం కల్పించే స్థాయికి క్రమేపీ దిగజారుతూ వస్తోంది దీనికి కోడెల శివప్రసాద్ కూడా అతిథుడేమీ కాదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదా ప్రభుత్వం మాజీ స్పీకర్ పై మోపుతున్న ప్రధాన అభియోగాలకు సహేతుకమైన కారణాలే ఉన్నాయి ఇరవై మూడు మంది సభ్యులు రాజ్యాంగాన్ని చట్టుబండలు చేసి విశ్వాస రాహిత్యానికి పాల్పడితే మౌన ప్రేక్షక పాత్ర పోషించడం కోడెల శివప్రసాద్ రావు రాజకీయ జీవితంలో కళంకమే దానికోసం తన నైతిక విలువలనే మూల్యంగా చెల్లించాల్సి వచ్చింది అయితే అప్పటి అధికార పార్టీ దీనికోసం కోడెల శివప్రసాద్ రావుపై మోపిన ఒత్తిడి ఎంత తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు రాజ్యాంగ పదవులు రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండాలని రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఆశించిన ఆశయాలు ఏనాడో మంట కలిసిపోయాయి అయితే ఇది కోడెల శివప్రసాద్ రావుకు మాత్రమే పరిమితం కాదు అందరు సభాపతులు అదే బాటలో ఉన్నారు ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత కోడెల శివప్రసాద్ కుటుంబంపై వరుసగా వివిధ రకాల కేసులు నమోదయ్యాయి స్పీకర్ గా ఉన్న సమయంలో కోడెల తమకు అన్యాయం చేశారనే ధోరణితో వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆయనను లక్ష్యంగా చేసుకుందనే ఆరోపణలను టీడీపీ ఎక్కు పెట్టింది ప్రతీకర రాజకీయాలు కొనసాగుతున్న తరుణంలో లెక్క సరిచేసుకోవాలని వైసీపీ భావించి ఉంటుంది అయితే అది చట్టబద్ధంగా సాగిందా లేదా అన్నదే ప్రశ్న అదుపు తప్పిన కుటుంబ అక్రమాలు సర్కారు మారిన తర్వాత వరుస వేధింపులుగా మారడానికి ఊతమిచ్చాయి తన పదవుని అడ్డు పెట్టుకుని వారసులు పక్కదారి పడుతుంటే సూచి చూడనట్లు పోతే దానికి మద్దతిచ్చినట్లే అవుతుంది కోడెల శివప్రసాద్ రావు ఇక్కడ పొరపాటు చేశారనే అంగీకరించాలి పుత్ర వాత్సల్యమా లేక పెరిగిన రాజకీయ ఖర్చులా ఏదేమైనప్పటికీ నియోజకవర్గంలో కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుందని సాధారణంగా ప్రభుత్వ పెద్దలు చెప్తుంటారు నిజానికి ఆ ప్రకటనే పరిహాసంగా మారింది ఒక మాజీ స్పీకర్ పై స్థానిక పోలీసు యంత్రాంగం దూకుడుతనం ప్రదర్శించగలిగిందంటే అందుకు అనేక కారణాలు ఉంటాయి వరుస పెట్టి కేసులతో వేధింపుల భావనను కల్పించగలిగారంటే రాజకీయ మద్దతు లేదని చెప్పలేము ఎస్ బాస్ యంత్రాంగమే సర్వత్రా రాజ్యం ఏడుతున్న స్థితిలో స్వతంత్రంగా అంతటి సాహసం చేస్తారనుకోలేము సొంత పార్టీ వినిమయ విధానాలు ప్రభుత్వ ప్రతీకర రాజకీయాలు కుటుంబ చిచ్చు ముప్పేటలా చుట్టుముట్టడంతోనే పల్నాటి పులి జీవితం నుంచి బలవంతంగా నిష్క్రమించాల్సి వచ్చింది సమాజంలో తన ప్రతిష్ట మసగబారుతోందని తట్టుకోలేకపోయిన ఒక పాతతరం రాజకీయ ప్రతినిధి ఆయన రాజకీయాల్లో పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లేవనెత్తాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని కోడెల శివప్రసాద్ రావు మరణం గుర్తు చేసింది రాజ్యాంగ విలువలకు కట్టుబడి ఉండాలి పార్టీల పాలిటిక్స్ కు లొంగకుండా హోదాకు తగిన గౌరవ మర్యాదలను కాపాడుకోవాలి నేతలు తమ కుటుంబాలని అదుపులో ఉంచుకోవాలి 
లేకపోతే ఎదురయ్యే తీవ్ర పరిస్థితులు భయానకంగా ఉంటాయి ఇదే కోడెల జీవితం సమాజానికి ఇచ్చిన విలువైన సందేశం